Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton anda bersama saya lagi iaitu Cikgu Ikram dalam uh, satu lagi kelas belajar bahasa Melanau uh, Belawai Rajang untuk si belajar perkataan kita akan belajar peribahasa ataupun perumpamaan Melanau yang biasa digunakan uh, anak muda kini lah uh, 8 peribahasa ataupun perumpamaan Melanau hari itu iaitu yang pertama adalah Sak Balek yang kedua menyusung pingah yang ketiga anyak kuyat yang keempat ngek tupik yang kelima taai ngau magah yang keenam adan bak kunyit diem yang ketujuh tekujuk tau dan yang kelapan anak itit ok ia adalah tunamaan yang akan kita belajar hari itu kita akan terus ke uh, per perumpamaan yang pertama iaitu sak balik sak balik S A K B A L E K sak balik. Sak balik tu maksudnya kalau ditranslatekan maksudnya dalam bahasa Melayu ia adalah adalah padan muka. Padan muka. Sak balik adalah padan muka. Okey. Terus ke nombor 2 menyusung pingah. Menyusung pingah. Menyusung pingah tu maksud dalam bahasa Melayu ataupun Translatekan ke dalam bahasa Melayu maksudnya adalah kerugian ataupun sesuatu yang sia-sia. Contoh, ambil contoh untuk tentu biasa digunakan oleh orang kaki pancing. Pada pagi itu dia buat bekal banyak-banyak, pergi ke laut memancing, tapi balik bawa tangan kosong. Maksudnya dia kerugian bekalan. Ialah asalnya maksud menyusung tingah. Kita akan terus yang kepada nombor tiga iaitu anyak kuyat A N Y A K K U Y A T anyak kuyat anyak kuyat tu maksudnya adalah gurauan kasar bergurau kasar biasa dilakukan oleh prank-prank video prank-prank papa Arab sana iaitu bergurau kasar bergurau kasar maksud anyak kuyat tadi adalah bergurau kasar seterusnya kita ke perumpamaan nombor empat iaitu ngek tupek ngek tupek n g e k t u p e k ngek tupek maksud ngek tupek tu adalah pekak badak pekak badak ataupun orang yang tak mendengar si dunginya betul-betul pekak ke ataupun yang buat-buat pekak orang kan panggilnya ngek tupek so terus kepada yang nombor uh, lima eh nombor lima iaitu Ta'ai ngau magah Ta'ai ngau magah Ta'ai ngau magah tu maksudnya adalah Sesuatu ataupun seseorang yang tak boleh diharap Maksudnya tadi Ta'ai ngau magah tu adalah Sesuatu ataupun seseorang yang tak boleh diharap Sesuatu yang tidak berguna And then kita akan terus kepada yang nombor 6 Iaitu Adan bak kunyit Adan bak kunyit Adan bak kunyit tu maksudnya kan habis sapu habis jangan tinggal saki baki pun dia untuk menekankan ayat yang pertama tadi adan bak kunyit ambil semua ajak duit adan bak kunyit dia lebih kurang macam ialah nya untuk menekankan alang-alang menyeluk perkasa biar sampai ke pangkal lengan lebih kuranglah lebih kurang kepada perkataan ataupun perumpamaan yang ketujuh iaitu tekujuk tau tekujuk tau t e k u j u k tekujuk t a u tau ke tekujuk tau ataupun dalam bahasa Melayunya terlanjur hantu pun kita tahu terlanjur hantu terlanjur hantu itu maksudnya adalah bernasib baik ataupun bertuah tanpa sengaja ataupun tanpa disedari ia adalah maksud tekujuk tau tadi yang terakhir yang akan cikgu kongsikan itu adalah anak itit anak itit anak itit itu senang saja anak itit itu bermaksud anak angkat anak angkat nah, anak itit so ia adalah yang muda so selesai dah ke-88 uh, peribahasa ataupun perumpamaan yang telah uh, dikongsikan oleh cikgu tadi so dan kepada semua yang menonton tu jangan lupa untuk like subscribe channel tu dan mudah-mudahan uh, dengan sokongan yang diberikan kami mempelbagaikan video-video sebagai sajian ataupun hiburan kita semua dan saya ucapkan ya saya dahulukan dengan ucapan terima kasih ok sekian je video untuk kali itu wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi.